नमस्कार मित्रांनो माहिती असायलाच हवी या युट्यूब चॅनल वरती मी राहुल कदम आपलं सर स्वागत करीत आहे मित्रांनो लॉकडाऊनचा जो काळ सध्या पूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशभरात चालू आहे या विषयावरती जे काही सर्व परिवहनाच्या ज्या सोयी सुविधा आहेत सर्व बसेस आणि वाहतुकीचे जे काही साधनं आहेत ती सध्या महाराष्ट्र शासनाने बंद केली आहे पण यावरती आज एक दिलासादायक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने आणि परिवहन विभागाने आज घेतला आहे मित्रांनो तर या विषयाची सविस्तर माहिती आपण आज समजून घेणार आहोत की महाराष्ट्र शासन ज्या काही बसेस चालू करणार आहेत त्या कशा पद्धतीने चालणार आहे या विषयाची सविस्तर माहिती आपण आज या व्हिडिओ मध्ये घेणार आहोत तर मित्रांनो हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आपण यामध्ये तुझी आर पूर्णपणे बघणार आहोत मित्रांनो तर चला हा व्हिडिओ सुरू करूया मित्रांनो आज एस टी महामंडळाचं जे मध्यवर्ती कार्यालय आहे महाराष्ट्र वाहतूक भवन मुंबई येथील यांच्याकडून महाराष्ट्रातील पूर्ण एस टी महामंडळचे जे काही बस डेपोज आहेत जिल्हा मध्यवर्ती स्थानकं जे आहेत यातील डेपो मॅनेजर यांना आज सर्वांना पत्र देण्यात आलं आहे आणि त्या प्रकारचे निवेदनं परिवहन विभागाकडून देण्यात आलं आहेत की एस टी बसेस ह्या लॉकडाऊनच्या काळात कशा पद्धतीने सुरू करण्यात यावा कोणकोणते नियम त्यांनी पाळवायचे आहेत आणि जनतेनेही त्यांच्याशी कशा पद्धतीने संपर्क करायचा या विषयाची सविस्तर माहिती या परिपत्रकात त्यांनी दिली आहे तर आपण ते परिपत्रक आता बघणार आहोत मित्रांनो तर मित्रांनो हे जे परिपत्रक आहे ते हे मध्यवर्ती कार्यालय मुंबई यांच्याकडून सर्व विभागीय जे काही कार्यालय आहेत जे काही बस डेपोज आहेत त्यांना हे देण्यात आलं आहे ते तुम्हाला इथे प्रतिमध्ये दिसेल ज्यामध्ये ठाणे पालघर त्याबरोबर जे काही सर्व जिल्हे आहेत त्यांची तुम्हाला इथे नावे दिसतील मित्रांनो तर मित्रांनो या परिपत्रकाचा जो मुख्य विषय आहे की लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या नागरिकांची वाहतूक करण्याबाबत आता याविषयी आपण पुढे सविस्तर माहिती घेऊया की यांनी कोणकोणते नियम आधी आणि शर्त या ठेवलेल्या आहेत मित्रांनो आपण सर्वांनाच माहिती आहे की कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू नये म्हणून शासनाने तेवीस मार्च दोन हजार वीस पासून लॉकडाऊन जाहीर केला आहे परिणामी नोकरी शिक्षण व अन्य कारणामुळे राज्याच्या विविध भागात नागरिक अडकून राहिलेले आहेत सदर नागरिकांना त्यांच्या इच्छित स्थळी जाणे साठी शासनाने काही अटी व शर्ती परवानगी दिली आहे अशा नागरिकांना वाहतूक करण्याबाबत खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत तर त्या मार्गदर्शक सूचना काय आहेत ते बघूया मित्रांनो तर वाहतूक सुरू करण्यापूर्वी करावायची कार्यवाही तर पहिला जो मुद्दा आहे त्यामध्ये प्रवास करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना राज्य परिवहन महामंडळाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या वाहतूक सुविधेची माहिती होण्यासाठी आगार आणि विभागीय पातळीवर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात यावेत दोन नियंत्रण कक्षाचा तसेच विभाग नियंत्रक विभागीय वाहतूक अधिकारी व आगार व्यवस्थापक यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक यांची प्रसिद्ध स्थानिक वृत्तपत्रात व अन्य उपलब्ध प्रसार माध्यमांद्वारे देण्यात यावी तीन शासनाचा महसूल पोलीस विभाग तसेच परिवहन अधिकारी यांच्याशी संपर्कात राहून त्यांच्याकडे प्रवासासंदर्भात मागणी नोंदवल्या असलेल्या त्यांची माहिती सातत्याने घेण्यात यावी व पुढील कारवाई करावी चार प्रवास करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना शासनाने विहित केलेल्या प्रवासात अनुमती देण्यात आल्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र तसेच वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे पाच नागरिकांना प्रवास करण्यास अनुमती असल्याचे सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर प्रथम त्याची पडताळणी करून त्यांचे प्रवास मार्गाबाबत माहिती घ्यावी सहा प्रवास मार्गाची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर सोडवायच्या बसकरिता आवश्यक त्या संख्येचा प्रवाशांना गट करण्यात यावा सात नागरिकांना बसच्या प्रवास मार्गाचे सुरुवातीचे ठिकाण ते शेवटचे ठिकाण अशाच प्रवासास परवानगी देण्यात यावी मार्गातील मधल्या थांब्यावर उतरता येणार नाही अशी तशी स्पष्ट कल्पना संबंधित नागरिकांना देण्यात यावी उदाहरण पुणे ते औरंगाबाद असा प्रवास करू इच्छिणाऱ्या प्रवाशास मार्गातील नेवासा फाटा अथवा कोणत्याही थांब्यावरती उतरता येणार नाही आठ गट उपलब्ध झाल्यास तर मार्ग करावायाच्या बसचा तपशील मार्ग वेळ प्रवाशांची संख्या इत्यादी बस सोडवायच्या आहेत त्या ठिकाणाच्या संबंधित आगार व्यवस्थापक विभागीय वाहतूक अधिकारी यांना आगाऊ कळणे कळविण्यात यावे नऊ बस सोडण्यापूर्वी सदर बस संपूर्ण निर्जंतुकीकरण करण्यात यावी 
आता मित्रांनो आता यानंतर जो दोन नंबरचा महत्वाचा मुद्दा आहे प्रत्यक्षात वाहतूक करतावांना काय कारवाई करायची याविषयी मार्गदर्शक सूचना आपल्याला यात देण्यात आल्या आहे एक दोन दुसऱ्या मधील जो काय पहिला मुद्दा आहे तो बघूया बसमधून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना बसमध्ये प्रवेश करताना व संपूर्ण प्रवासात मास्क वापरणे अनिवार्य आहे तसेच सदर नागरिकास बसमध्ये प्रवेश करताना सॅनिटायझरने हात स्वच्छ करूनच बसमध्ये प्रवेश करावा याचा आहे दोन नागरिकास बसमध्ये प्रवेश करताना त्यांच्याकडील शासनाने प्रवास परवानगी दिल्याचे प्रमाणपत्र नागरिकांचे आधार कार्ड अथवा शासनाने जारी केलेले ओळखपत्र यांची पडताळणी करूनच बसमध्ये प्रव प्रवेश देण्यात यावा तिसरा मुद्दा आहे बसमध्ये दोन व्यक्तीमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवण्यासाठी जे काही मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहे एका जो काही बाग किंवा खुर्ची असेल त्यावरती एका याप्रमाणेच नागरिक बसवायचे आहेत चार बसमधून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची तीन प्रतीमध्ये यादी करण्यात यावी एक प्रत बस ज्या ठिकाणावरून सोडण्यात येणार आहे त्या संबंधित आगाराचे दप्तरी ठेवण्यात यावी दुसरी प्रत चालकाकडे देण्यात यावी आणि जी शेवटची प्रत आहे तिसरी प्रत आहे ती नंतर चालकाने एक प्रत तेथील जे काही आगार व्यवस्थापक आहे त्यांच्याकडे ती जमा करावायची आहे आणि त्यांची तशी स्वाक्षरी त्या याच्यावरती घ्यायची आहे मित्रांनो आता जो तिसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे तो बघूया वाहतूक पूर्ण झाल्यानंतर करावायची कार्यवाही आता जे काही प्रवासी येते त्यांची इतकी स्थळी पोहोचवल्यानंतर काय कार्यवाही करायची त्याविषयीची माहिती यामध्ये दिली आहे मित्रांनो प्रवासाचे अंतिम ठिकाणी आगार व्यवस्थापक स्थानक प्रमुख यांनी त्या ठिकाणच्या शासनाच्या संबंधित नोडल ऑफिसरची आगाऊ संपर्क साधून येणाऱ्या बसबाबत त्यांना अवगत करावे बस अंतिम ठिकाणी आल्यानंतर नोडल ऑफिसर निवासी जिल्हा अधिकारी तहसीलदार पोलीस अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून बसमध्ये असलेल्या नागरिकांना नोडल ऑफिसरने ताब्यात देण्याबाबत पुढील कारवाई करावी दुसरा मुद्दा बघूया मित्रांनो प्रवास घेऊ गे, प्रवासी घेऊन येणारी बस ही पुन्हा परत पाठवायची असल्याने त्या बाबतीच्या सूचना आगाऊ प्राप्त होणार असल्याने संबंधित आगार व्यवस्थापक यांनी त्याच मार्गावर प्रवास करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी परतीच्या प्रवासाची सोय उपलब्ध करून द्यावी सदर परतीच्या प्रवासासाठी वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी जेणेकरून व्यर्थ किमी जे काय किलोमीटर आहेत ते होणार नाहीत उदाहरण शिवाजीनगर आगाराकडून औरंगाबाद करिता नऊ पाच दोन हजार वीस रोजी सकाळी सात वाजता बस सोडण्याचे नियोजन केले असल्यास आगार व्यवस्थापक औरंगाबाद यांनी प्रवासासाठी लागणारा वेळ व स्थानकावरील कारवाईसाठी लागणारा वेळ विचारात घेऊन परतीच्या प्रवासांची सदरची बस सोडण्याचे नियोजन करावे त्याप्रमाणे औरंगाबाद पुणे मार्गावर प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना सदर बस उपलब्ध करून द्यावायची आहे मित्रांनो जो तिसरा मुद्दा आहे बस परतीचा प्रवास प्रवास पाठविण्यापूर्वी पुनश्च निर्जंतुकीकरण हे करायचं आहे मित्रांनो आता चौथा ज्या काही इतर सूचना आहेत त्या यामध्ये दिल्या आहेत त्या बघूया मित्रांनो ज्या काही लांब पल्ल्याच्या ज्या गाड्या आहेत त्या चहा नाश्ताकरता किंवा कोणत्याही ह्या ठिकाणी ज्या थांबणार आहेत ते फक्त जे काही अधिकृत बस स्थानक असतील ते तेच त्या थांबवण्यात येणार आहेत आणि जे काही माणसे खाली उतर त्यांनी परत बसमध्ये चढतील यांचं तिथे नोंदणी आणि काउंटिंग हे घ्यावायचं आहे मित्रांनो त्याचप्रमाणे दुसरा मुद्दा आहे बसेसना पुरेसा इंधन देण्याचं सांगितलं आहे तिसरा मुद्दा जो आहे मार्गावर येणाऱ्या बसेस सुस्थितीत देण्यात यावा म्हणजे ज्या काही बस देणार आहेत त्या चांगल्या स्थितीतल्या आणि कंडिशनमधल्याच या बस द्यावायच्या आहे याविषयीची सविस्तर माहिती आपण यामध्ये दिली आहे मित्रांनो मित्रांनो हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर नक्कीच आपण हा व्हिडिओ लाईक कमेंट आणि शेअर करावा त्याचबरोबर आम्ही या यूट्यूब चॅनलवरती महत्त्वाचे जे काही शासन निर्णय आहेत ते वेळोवेळी प्रसारित करत असतो त्यामुळे आपण हे नक्कीच चॅनल हा माहिती असायलाच हवा सबस्क्राईब करायला विसरू नका मित्रांनो धन्यवाद